İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 200. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün her ayın 3. haftasında sevgili Duygu Toprak ile gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan'ın 14. bölümünü gerçekleştiriyoruz. Ve 65 artı Yaşlı Hakları Derneği'nden yönetim kurulu üyeleri doçent doktor Murat Şentürk ve doktor Esra Akan'ı ağırlıyoruz. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılıyor. Biz de bu vesileyle bugün bu programı gerçekleştirmekten ayrıca e, onur ve gurur duyuyoruz. E, ben sevgili hocalarıma merhaba dedikten hemen sonra müsaadenizle hemen kısaca onları tanıtayım. Ardından sorularımızla programa başlayalım. E, Murat Hocam daha önce de ağırlamıştım. Belki hatırlayanlar olabilir ama ben yine de kısaca kendisini tanıtayım. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yoksulların yaşam stratejileri, Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri adlı çalışmasıyla tamamladı. Yine aynı bölümde kentsel müdahaleler açısından İstanbul başlıklı teziyle de doktora çalışmasını bitirdi. Ardından City University of New York'ta yer alan Center for Place, Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak çalışmalarına devam etti. İstanbul Üniversitesi'nde kent çalışmaları yüksek lisans programı koordinatörlüğünü yapıyor hocam. İlgi alanları arasında da kentsel müdahaleler, kentsel politika, mekanın sosyolojisi, tüketici kültür, yeni medya ve dijital kültür, ailenin ve yaşlanmanın sosyolojisi yer alıyor. Esra Hanım ise 65 artı Yaşlı Hakları Derneği gönüllü üyesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra Mimari Tasarım Programı'nda yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını yaşlılık kurumlarında yaşlı kullanıcı mekansal davranış ve bilişiminin mekansal dizim bağlamında irdelenmesi başlıklı teziyle tamamladı. Temel araştırma konuları da yaşlı, yaşlılık, yaşlı mekansal davranış ve bilişi, yaşlı yaşam alanları, huzur evi tasarım yaklaşımları ve kapsayıcı tasarım üzerine. Ben tekrar konuklarımıza hoş geldiniz deyip hemen ilk sorumuzla başlamak isterim. Ee, hocalarım hoş geldiniz ve yaşlı kimdir diye başlayalım isterseniz. Çünkü giderek yaşlanan bir nüfus karşısında e, tanımlar yavaş yavaş değişiyordur diye düşünüyoruz. Yaşlılık nedir? Yaşlı hakları nelerdir? Hatta tabii biraz mekan ve insanın da ilgi alanı olan kentte yaşlılık ne anlama gelir? E, ve çalışılması ve hassasiyetle yaklaşılması gereken hususlar nedir? Diyerek böyle genel bir çerçeveyle başlamak isterim. Buyurun söz size. Başlıyoruz. Yani e, kime yaşlı denildiği ya da yaşlılığın ne e, zaman başladığına dair farklı görüşler olsa da yaşlılığın en çok kullanılan tanımı kronolojik yaşa bakılarak yapılanı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaşlılık 65 yaşında başlatılıyor. Son verilere göre ülkemizde 65 artı nüfus 8 milyon 245 bin 104, 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içinde oranı ise %9,7'ye yükseldi. Hal böyleyken en hızlı yaşlanan ülkelerden biri durumundayız. Aslında yaşlılık 65 ile 105 yaş arasını içeren yaklaşık 30-40 senelik bir süreç. E- Heterojen bir süreç, hom- homojen olmayan bir süreç. Kendi içinde de genç yaşlılık, orta yaşlılık, ileri yaşlılık gibi bir takım sınıflamalar da yapılıyor. Diğer yaş dönemlerine göre de en uzun yaşam süresini içeren bir dönem. Bizim e, kurucu başkanımız Sayın Gülüstü Salır'a göre yaşlılık bir yaşam evresi. Sadece gençliği yüceltmek yaşamın bütününe saygısızlıktır der. Yaşlıkta aktif, sağlıklı, üretken olmak mümkündür ama kırılgan, hasta, yetmez halleriyle de e, tüm e, yaşlı insanlar değerlidir ve e, hayatın içinde olma hakkına sahiptirler diye düşünüyoruz. Yaşları aslında hayatımızın tümüne dahil etmemiz e, suretiyle hem onları görünür kılarken hem de çözüm üretmemiz daha kolay olacaktır. Biz 65 artı Yaşlı Hakları Derneği olarak Yaşlık sorun değil, durumdur anlayışıyla ilerliyoruz. 
Derneğimiz aslında hak temelli bir dernek ve hedefimiz yaşlı bireyi tüm yönleriyle güçlendirmek yönünde. Aslında yaşamın her alanında yaş nedeniyle ayrıştırılmamak ve temel insan haklarına sahip olmak, yaşanan değişim içinde de yani yaşlının değiştiği durumlar haliyle de gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, öncesinden hazırlanması ve kurgulanmasıdır aslında yaşlı haklarıdır diye düşünüyoruz. Yaşlanmaktan korkmayacağımız bir yaşlık algısı oluşturma çabası da aslında tüm çalışmalarımızın odağında yer alıyor bizim dernek olarak. Biz e, bu arada yaşlıya yaşlı demeyi aslında kaçınılan yaşlı demeyi çok çok önemsiyoruz ve bunun tanımını doğru yapmaya çalışıyoruz. E, eğer ki daima düşkünlük, hastalık, yoksulluk, yetmezliklerle e, tanımlanan bir e, yaşlı kelimesi e, yaşlar tarafından kabul edilmiyor. E, kendilerine yaşlı denmesini istemiyorlar. E, Yaşlıkta tabii ki hastalık riski daha yüksek, yetmezlik riski daha yüksek, e, bu o, olumsuz olasılıklar e, çok daha fazla ama güçlük, e, bu güçlükleri telafi edecek kişilerle, ailelerle ve sosyal politikalarla aslında yaşlılığı güzel, mümkün kılmak da olasıdır diye düşünüyoruz. Yine aslında yaşlanmış olmak başarı yani o zorlu yılları geride bırakmak, düzlüğe çıkmak bir başarı, başarmışlıktır aslında. Ben Bergman'ın bir değişini çok severim burada da söylemek istiyorum. Yaşlanmak bir dağa çıkmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. Olumlu yönleriyle baktığımızda aslında Yaşlanmak güzel, hele hele sağlıklı hayatın içinde diğer kuşaklarla el ele olduğumuz zaman. Ee, sorunun ikinci bölümüne isterseniz Murat hocamızın da tanımlamalarından sonra geçeyim. Evet, çok teşekkürler. Ben de öncelikle Yaşlı Hakları Haftası'nı e, kutlayarak başlamak istiyorum. E, bizim için tabii e, çok önemli bir e, dönem. Biraz önce Esra Hanım bahsederken aslında yaşlılık bir durum, bir dönemi ifade ediyor. Ama bir taraftan da yaşlanma bir süreç aslında hepimiz bir çeşit dünyaya geldikten sonra bir yaşlanma sürecini deneyimliyoruz. Dolayısıyla bir yaşlanmaya bakış açımız aslında çok daha uzun elimli ve bir tür kronolojik ya da biyolojik tanımlamalar dışında daha çok e, toplumsal süreçlerle inşa ettiğimiz bir konu olduğunu yani e, toplumsal hayatımızda, gündelik hayatımızda bir tür inşa edilen bir pratik olduğunu da e, söylemek mümkün. E, bugün e, örneğin yaşlı olarak tanımlanan e, nüfus grupları açısından e, bunların bir kısmı sadece araştırma yapmak için e, tanımladığımız şeyler. E, yani belli yaş gruplarını kastederek söylüyorum ama aslında e, bizatihi yaşlanan e, kişilerin ya da insanın bizatihi kendisinin aslında nasıl tanımladığı e, çok çok önemli hale geliyor yaşlılık e, dediğimizde ya da yaşlanma dediğimizde. E, Tabi bunun en e, görünür alanlarından bir tanesi aslında e, bugün e, sizin de e, sorduğunuz gibi haklar e, meselesi aslında bir tür e, özellikle yaşlı e, nüfus e, artmaya başladıktan sonra Yaklaşık olarak bu 20-30 yılı içeriyor. Türkiye'de henüz yeni son 5-6 yıldır daha hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz. Ama dünya nüfusuna baktığımızda bu 30 yıllık bir geçmişte gerçekleşiyor. Dolayısıyla haklar çok önemli bir noktaya geliyor. Aslında bugüne kadar çok ihmal edilmiş bir toplumsal gruptan bahsediyoruz. Ama bunu insan hakları temelinde ve ötesinde de aslında bu insan haklarının merkeze alındığı ama bir taraftan da yaşlanmanın kendine az doğasının getirdiği bazı hususlar var. E, bu hak çerçevesini aslında olabildiğince genişletmemiz gerektiğini söylüyor bize. E, bunun e, dışında da özellikle e, yani biz haklar tarafında çok odaklanılmasın ama e, maalesef Türkiye'de e, olgu yeni e, deneyimlendiği için bu konuda epey çalışma e, yapmaya ihtiyaç var. Yani bu e, yaşlılık hukuku alanı bunlardan e, bir tanesi. E, Özellikle e, programla ilgili olarak aslında bunun mekan e, boyutu özellikle kentle ilgili e, mekanlar biraz önce e, aktif yaşlanmadan söz ediyoruz örneğin. 
e, ya da toplumsal hayatın e, içerisinde bir yaşlanma pratiğinden söz ettiğimizde özellikle kent ve mekan boyutu aslında e, yaşlanma deneyimi açısından çok merkezi bir yol, e, yer alıyor bizim için. E, belki bunun detaylarını e, biraz daha konuşuruz diye burada bırakayım ben. Esen Hanım siz devam edecek misiniz yoksa ben başlayayım? Ee, sorunun ikinci bölümünde kentte yaşlılığı sormuştunuz. Ee, bu durum gitgide yaşlı için yalnızlaşmaya ve çevresel strese yol açıyor. Bunu görüyoruz. Ee, aslında yaşlının diğer kuşaklarla el ele hayatın içinde, aktif yaşamın içinde, e, yalnızlaşmadan, yoksullaşmadan ve yoksunlaşmadan hayatını devam etme hakkı olduğu inancındayız dernek olarak da. Ne yazık ki özellikle kentlerimizde büyük e, mekansal değişimler söz konusu. Kentsel dönüşümle birlikte fiziksel çevreler, çok değişiyor ve yaz, yaşlılar için aslında sadece yaşlılar için değil hepimiz için hızla yabancılaşıyor. Bu yabancılaşma da özellikle yaşlı bireyleri yalnızlaştırıyor. Mahalle formundaki onların alışıla geldiği, alışa geldiği mahalle formundaki çevreler hızla yok oluyorlar. Bilinmez tanınmaz e, çevreler haline geliyorlar. E, boyutlar değişiyor. Çok katlı apart birden 2-3 katlı evde oturuyorken bir gökdelenin içinde kendini bulabiliyor. E, sosyal çevresi değişiyor, kalabalıklaşıyor. E, o kalabalıklaşan sosyal çevre içinde tanıdıkları seyreliyor gibi gibi. Ee, yine e, gürültü kirliliği çok önemli bir etken kentleşmeyle beraber yaşlı için. Çünkü o güne kadar deneyimlemediği bir sürü e, rahatsız edici sesle baş başa kalıyor. E, bu kentsel dönüşümün e, yarattığı döküm ve e, e, tahliye sesleri, e, hoparlör sesleri, e, trafiğin ara sokaklara kadar girmesinin getirdiği Yüksek e, volüm sesler, yüksek desibelli sesler. E, ve yürüyüşe çıktığı zaman yanından geçen, e, çok hızlı geçen kuryenin yarattığı ürkütücü sesler gibi gibi pek çok e, e, yabancı olduğu gürültü kirliliğine tanıklık ediyor. Ve o da bunda e, u- hatta uykusuzluğa yol açabiliyor. Daha ilerisinde panik atak durumuna kadar getirebiliyor yaşlıyı. Yine aslında fiziksel, az önce de bahsettim fiziksel çevre değişiyorken hızla sosyal çevre de yok oluyor kentleşmeyle beraber ve yaşam çok çok zorlaşıyor. Bu durumunda yerinde yaşlılığı sürdürme tercihinde olan yaşlı için aslında yalnız ama yalnızlaşmadan çözüm getirecek modelleri oluşturmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu kendi evinde, kendi mahallesinde, tanıdık çevresinde, konu komşusuna, esnafa alışveriş et, esnafa, ettiği esnafa yakın mahallerdeki modeller üretilmesinin tabii el birliğiyle çok önemli olduğu fikrindeyim. Burada en e, kolay çözüm mevcut evin uyumlanması. Kendi evinde yaşamının desteklenebilir olması çok önemli. Yine yerel yönetimlerin yardımları ile belki asansör izni alınabilir mi? Banyosu yıkılacak küvet tahliye edilecekse yıkım döküm moloz atma desteği verilebilir mi? Yine yerel yönetimlerle desteklenen kendi mahallesinde küçük ölçekli düşük bütçeli modeller üretilebilir mi? Mahalle konakları belki kimsesiz yaşlılar için yaşlı uyumlu yapılar haline dönüştürülebilir mi ya da günübirlik yaşam merkezleri üretilebilir mi modelleri üretilebilir mi yine e, kentsel dönüşüm gerekliliğinde zorunluluğunda kendi aileli e, aile yakınlarına yakın alt alta e, veya aynı sitede e, daire imkanları sağlanabilir mi yine sitelerde yaşlı dostu yaşlı uyumlu dairelere e, yer verilebilir mi? Özetle yerinde yaşlanmayı kolaylaştırmak için mevcutu uyumlu hale getirmek ve yeniyi de uyumlu 
yapmakla gerçekleşebilir mi sorusunu önemli düşünmemiz gerekir diye düşün, e, şu anda söylüyorum. Yine e, ikinci basamak tabii istenmeyen bir şey bu ama kurumsal yapı tercihi. Çünkü yaşlı bir e, tercih ederek ya da zorunlu kalarak kurumsal bir e, yapıda yaşamak isteyebiliyor. E, bu yapıların da e, şehir içi konumda olmaları çok çok önemli. E, diğer kuşaklarla birliktelik çok çok önemli. E, bu yapıların az katlı ev benzeri e, ürkütücü ve soğuk olmayan hastane yurt görününde olmayan e, fiziksel yapıya sahip olmaları yine çok önemli. Kurgular e, çok önemli yani mimari tasarım kurgular çok çok önemli. Kişisel alanlarda e, yeterli boyutlar çok önemli. Sadece bu boyutlar yani fiziksel boyutların yeterliliği değil kişi, kişi için e, mekansal davranış ihtiyaçlarını karşılayacak mahremiyetini, kişisel alanını evinde olmaya yakın koruyabileceği mekanların üretilmesi, sosyal etkileşiminin desteklenmesi çok çok önemli. E, sonuç olarak yaşlı uyumlu kentler yaşlı kapsayıcı hatta yaşlı ya, e, yakınını da kapsayıcı interdisipliner çalışmalarla, sosyal politikalarla geliştirilmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Aslında çok daha fazla alt bileşen var ama e, Murat hocamızın da söyleyeceği önemli şeyler vardır diye düşünüyorum. Dilerseniz bu e, ciddi demografik ve kentsel dönüşüm çerçevesini hani oluşturduk. Bunun ışığında birazcık yaşlılık ve yaşlı hakları üzerine çalışmalar yapan diye özetleyeyim. 65 artı yaşlı hakları derneğinden bahsederek de devam edebiliriz. Kuruluş amacınız neydi? Ne gibi projeler yapıyorsunuz? Ekibinize de değinerek birazcık bilgi vermeniz mümkün olur mu acaba? Özellikle de ya zorlu bir konudan bahsediyoruz ve sanırım pandemiyle birlikte pek çok insan daha fazla farkına vardı bu durumun. Çünkü Anayasal hakları ihlal eden uygulamalar e, yapıldı hmm. özellikle 65 yaş üstü e, kişiler için ve e, yakınlarımızda varsa 65 yaş üstü e, insanlar bunun nasıl etkileri olduğunda e, biraz dramatik bir şekilde görebildiğimiz bir dönem. O yüzden böylesi bir dönemde e, özellikle ön plana ç- çıkan bir bir derneğiniz var. E, yaşlı hakları konusunda işte kısa film yarışmaları, kamu spotu yarışmaları yapmışsınız. E, 65 plus, 65 artı için dijital kapsayıcılık projeniz var. Birazcık bunlardan da bahsedebilir misiniz? Oldukça geniş bir yer fazla. Tabii. Derneğimiz 2014 yılında kurulmuş olup çok katmanlı bir olgu olan yaşlılığı ve özellikle yaşlı olarak vurguladığımız aktörlerini anlamak, önce kendimiz anlamak, anlatmak, tanımlılıklarını anlatmak, arttırmak ve hak temelli politikalara destek olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyenlerin, e, emeklilerin, ev hanımların, e, siyah, e, mimarların, mimar, doktor, e, bankacı, avukat gibi pek çok e, farklı meslek dalından gönüllü olarak bir e, araya gelmiş insanların oluşturduğu bir derneğiz. Ee, aslında derneğimiz e, yardım amaçlı değil, hak temelli bir dernek ve hedefimiz de yaşlıyı bu saydığım e, yollarla güçlendirmek. Yani hukuki alanda güçlendirmek, mekansal an, alanda e, güçlendirmek gibi gibi. E, amacımız Dünya Sağlık e, Örgütü'nün de yaşlık olarak tanımladığı 65 yaşı referans alarak bireylerin bu hızla akıp giden e, süreç içerisinde Sağlıklı ve hayatın içinde aktif olarak, diğer kuşaklarla el ele, yalnızlaşmadan, yoksullaşmadan ve yoksunlaşmadan, öğrenmeye ve üretmeye devam ederek tıbbi, sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve me- mekansal ihtiyaçları sağla- uzmanları tarafından e, oluşturulan modellerle sağlanarak, hakları korunarak ayrımcılığa ve su istimale uğramadan, onurlu bir şekilde yaşamalarına destek vermek. 
değişecektir amacımız aslında. Neler yapıyoruz? Bu amaçlar doğrultusunda e, sürdürülebilir e, modeller geliştirmeye çalışıyoruz. E, bu çalışmalarımızı yerel yönetim gruplarımızla işbirliğiyle yaptığımız gibi uluslararası platformlarda da mentor ve menti e, olarak sürdürüyoruz. E, 65 yaş grubuna hitaben e, tıbbi, hukuki, finansal ve mekansal konularla ilgili e, bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenliyoruz. Örneğin ben e, kendi mesleki e, birikimimle e, yaşlı insanlara e, bu seminerler çerçevesinde ev içi kazaları önlemeye yönelik mekansal düzenlemeleri anlatıyorum ve çok da hoşlarına gidiyor. Çok basit diyorlarla bunu vermeye çalışıyorum. Aynı şekilde hukuki ve e, finansal anlamda da e, bu bilgilendirmeler, bu seminerler onlara çok verimli oluyor ve katılıyorlar. E, yine e, 65 Yaşlı Hakları Derneği'nin aslında en önceki amaçlarında, kuruluş amaçlarından biri e, ve öncelik verdiği dijital kapsayıcı, kapsayıcılık projemiz devam ediyor şu anda. Pandemi süreciyle birlikte bu aslında bir gereklilikten bir aciliyete evrildi e, bu süreçte. E, dijital yönde e, eğitici eğitimleri seminerleri verdik önce. Bu eğittiğimiz kişiler de yaşlılara e, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı konusunda eğitimler verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. E, hayata geçirmeye başladığımız 65 Artı akademi platformu ile de çalışmaları henüz devam etmekte. Yaşlılar, yaşlı yakınları, yaşlılara hizmet verenler ve yaşlılığa hazırlananlar için ekonomik, e, politik, sosyal, psikolojik ve mekansal bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedeflemekteyiz. Aslında bütün bu çalışmaların odağında da e, sağlamak istediğimiz görüntü, fotoğraf, yaşlanmaktan korkmayacağımız bir yaşlılık algısı oluşturmak. Hem yaşlılar için hem de e, yaşlılığa hazırlayan, hazırlananlar için e, bütün çalışmalarımızın odağında da bu doğru e, algıyı oturtma çabası var. Murat Hocam siz de e, ekleme evet, yapmak istiyorsunuz. Şey eklemek isterim ben de. Yaşlılıkları Derneği evet. e, aslında önemli çalışma alanlarından bir tanesi. E, özellikle kent ve mekan ekseninde ben de birkaç katkıda bulunmak isterim. Yerel yönetimlerle aslında çok yakın bir işbirliği e, geliştirdiğini söylemek mümkün. Aslı kurulduğu ilk e, zamanlardan itibaren ve e, uzun bir süredir aslında bir yerel yönetimler çalışma grubu bünyesinde özellikle İstanbul'da başlayan ama daha sonra Anadolu'daki farklı şehirlerden kişilerin katıldığı bir yerel yönetimler çalışma grubu var. Özellikle burada tabi sadece kent ve mekan ölçeğinden ziyade aynı zamanda yaşlılara ulaşmak yaş almakta olanlara ulaşmak en yakın kentsel yönetimlerle aslında mümkün. Çünkü doğrudan gündelik hayata çok yakın olan, müdahale eden, e, sakinleriyle aslında çok yakın bir etkileşim içerisinde bulunan yerel yönetimlerin çok merkezi bir rol e, oynadığını düşünüyoruz. Yani bu anlamda dijital kapsayıcılık, finansal okuryazarlık gibi e, geliştirdiğimiz e, eğitim içerikleri, e, gerekse e, bir takım eğitim modelleri, e, bunun yanı sıra ise e, yerel yönetimlerin sorunları, e, burada yapılabilecek projeler, e, işbirlikleri aslında bu konulara çok yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Burada belki 65 artı yaşlılıkları derneğinin önemli özelliklerinden bir tanesinin altını da çizmek lazım. Türkiye'de bir tür çalıştığımız alanlarda özellikle biz de bir hak temelinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bir işbirliği farklı aktörlerin bir araya gelmesi konusunda aslında çok yoğun bir çaba sarf ettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle üniversiteler olsun, STK'lar olsun, yaşlılık alanında çalışan kuruluşlar olsun. E, hepsini şimdi saymayacağım ama değişik aktörlerle aslında e, çalışmalar yürütülüyor. E, siz de bahsettiğiniz bunlardan bir tanesi e, belgesel e, çalışmaları. Aslında bu çalışmalarda e, fark edilen e, belgesel e, çekimleri a, aslında bir tür sinema ya da medya sektöründe yaşlanma konusundaki bilgi ve farkındalığının e, yeterli olmadığı e, yönünde. E, dolayısıyla bu hem bir farkındalık oluşturuldu ama bundan sonrası için biraz daha daha nitelikli, daha kapsamlı yayınlar, içerikler için 
aslında çalışmalar e, devam ediyor. Hem kendimizin ürettiği çalışmalar e, var hem de e, yeniden belki Türkiye'deki e, sinema alanında ya da belgesel sinema alanında e, bir takım gelişmelerle bu konuları tekrar zorlamak istiyoruz. Çünkü e, malumunuz yaşlıların e, medyadaki temsili e, özellikle biraz önce siz de ifade ettiniz COVID-19 salgını döneminde aslında bir tür gerek yerel yönetimler gerek medya e, kuruluşlarının çok haberleştirme dili müdahale dili e, bunlar aslında çok rahatsız ediciydi. E, yaşlılara yönelik bilgiyi ula, o, oluşturdu ama ciddi bir ayrımcılık dili de oluşturdu. E, dolayısıyla e, yerel yönetimlerle medyayla e, yakın e, çalışmaya e, devam etmek durumundayız. E, ben de kısaca bunları e, ekleyeyim ama tabii çalışmalar çok detaylı. E, evet. Belki de biraz da akılda bulundurması gereken yani şanslıysak hepimizin yaşlı olacağı ve e, yaşlılar dediğimizin aslında farklı bir yerden gelmediği algısını biraz oturtmak her ne kadar zor olsa da gerçekle yüzleşmek belli nedenlerden dolayı. E, o anlamda e, ufak bir soru da sormak istiyorum ben. Derneğinizin esas hedef kitlesini nasıl tanımlayabiliriz mesela? Yani yaşlanmakta olanlar mı? Biraz önce yerel yönetimlerle yaptığınız çalışmalardan bahsettiğiniz yani hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde tabii bir e, hedef kitleniz var. Birazcık bunu da açabilir misiniz acaba? Evet aslında e, hedef kitle olarak e, doğrusu e, 65 artıyla e, başlamış bir e, hedef kitlemiz var ama şunun farkındayız elbette. Bu bir süreç. E, dolayısıyla yaşlanmakta e, olan e, bireyler de e, ilk aşamada doğrudan hedef kitle oluşmasa da aslında yaptığımız çalışmaların e, bir bileşeni. E, şöyle söyleyelim, özellikle son e, bir yıldır üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi de aslında farklı kuşakların birbiriyle etkileşiminin nasıl e, sağlanabileceği yönünde. E, dolayısıyla hem e, yaşlanmakta olanlar hem e, farklı kuşaklardan özellikle Yaşlı Hakları Derneği'nin e, gönüllülerine baktığımızda, mevcut dijital kapsayıcılık eğitimlerini veren arkadaşlarımıza baktığımızda aslında çok farklı yaş gruplarından e, gönüllülerimiz var. E, tabii ki bunların bir kısmı da yaşlı e, statüsünde diyelim. Yani kendilerini nasıl tanımadıkları ile ilgili değil ama daha çok e, daha fazla yaş almış kişiler diyelim. E, dolayısıyla e, aslında bakarsanız hedef kitlemiz belki yaşlık dönemine daha çok e, vurgu yapıyor. Çünkü Türkiye'de henüz bu konuda çok e, fazla STK yok. Özellikle bunu da teşvik etmek gerektiğini de düşünüyoruz. Değişik şehirlerde özellikle yaşlanmaya ilişkin daha yakın çalışabilecek sivil toplum alanının, gönüllülük alanının genişlemesi de gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden şu anda belki odağımız daha çok yaşlılık dönemini yaşlıları içeriyor ama farklı yaş grupları da bir tür deneyim yaşıyoruz. Onlara da etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Hem bu dönemin içindekiler, pardon, ses geliyor mu? Aa, bu döneme hem bu dönemin içindekiler, yani 65 yaşındaki bir insan 75 yaşına veya 75 yaşındaki 85 yaş, yaşına da hazırlanması gerekiyor. Ayrıca yaşlı yakınları, yaşlılara bireysel hizmet verenler, ee, başta yerel yönetimler olmak üzere e, yaşlılar için sosyal politika üretenler ve uygulayanlar aslında Hepimizin hazırlanması gerekiyor. Yani e, bizim hedef kitlemiz çocukluktan itibaren herkes aslında. Gençler de dahil olmak üzere. Peki, e, sizi ta, e, başlangıçta tanıtırken de e, bahsettiğim üzere doktora teziniz de aslında bu e, alanda e, ciddi bir katkı e, koyuyor. E, eğer e, isterseniz biraz bu tezi de değerlendirerek tabii e, orada siz e, yaşlılık kurumları üzerinden, daha özel mekanlar üzerinden bir değerlendirme yapıyorsunuz ama e, bu tezin çıktılarını, Kent ve kentsel mekan ölçeği ile ilişkilendirerek bir değerlendirme yapmanızı rica etsem sizden. Ardından da Murat Hocam'dan son olarak e, bu yaşlanan nüfusun e, iz düşümlerini, ekonomik, sosyal ve mekansal iz düşümlerini ve bunların kentsel politika yansımalarının neler olabileceğine dair böyle genel bir toparlama sizden alabilirsek çok seviniriz. Aslında fiziksel çevre oluşturmanın ötesinde onların yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik psikolojik, sosyolojik, 
kültürel boyutları da içine alan bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır ve interdisipliner olmalıdır diye düşünüyorum. Evet benim e, doktora tezim e, sizin de söylediğiniz gibi yaşlı kurumlarında yaşlı e, kullanıcı mekansan davran, davranış ve bilişimi üzerine. Ben iki farklı e, birbirinden e, birbirine zıta yakın iki farklı e, kurgu üzerinden yaşlılık kurumu üzerinden bu davranışı okumaya başladım. Kentsel e, ölçekte düşündüğümüzde e, kent içindeki yaşlılık kurumunda yaşların daha aktif ve e, zinde olduklarına ve şehrin dinamiğine, e, hareketli yaşantısına daha çok ayak uydurabildiklerine şahit oldu. Diğer kurumsa e, şehrin çeperinde e, daha atıl bir bölgede olan bir kurumsal yapıydı ve burada insanlar daha çok bina içinde yaşıyorlardı. Yani çevre çevre ve her şey onlar için aslında o binaydı. Buradaki bu her iki kurgu üzerindeki yaşlı davranışına baktığımda aslında en önemli şeylerden biri şudur ki yaşlı bir sürü birikimi olan bir insandır. Yaşanmışlığı vardır. Bu onun binayı kullanmasına ve binaya hükmetmesine kadar uzanan bir e, skalayı içermektedir. Ben e, bir yaşlılık kurumuna gittiğimde mimarın e, öngördüğü alanlar vardı. Yani yaşlının en çok zaman geçirmesi için planladığı alan çok amaçlı salon diye e, adlandırılan. Bu alanı orada yani o, o yaşlılık kurumlarında bir veya iki kişi haberleri seyretmek için gelip kullanıyorlardı. Aslında son derece rahat koltuklar vardı. Kocaman büyük bir ekran vardı. Rahat görebiliyorlar. Fakat çok az kullanılan bir mekandı. Bu mekan duvarında kocaman bir e, o zamanki adıyla Boğaz Köprüsü'nün e, bir e, posteri vardı. Alan çalışması tabii ki uzun sürdü. Ee, gidip geldikçe bu insanların en çok koridorlarda oturduklarını gördüm. Hatta e, davranışsal tepkileriyle onlar hükmediyorlardı ve işte oymalı e, e, diğer salonlardaki koltukları koridorlara dizmişlerdi. Orada odalarının önünden geleni geçeni seyrediyorlar, sohbet ediyorlar gibi mekana hükmettiklerine tanıklık geldi. Ama en etkileyicisi şuydu ki, çok ince e, bir koridor yani lineer bir koridor üzerinde plexiglas sandalyeler vardı. Oldukça rahatsız. Fakat herkes yani yaşların büyük bir çoğunluğu e, orada oturmaktan hoşlanıyordu. Ve hatta gidip geldikçe de belli kişilerin yine aynı koltuklarda oturduğunu ve kimsenin, kimsenin de aslında o koltuğa e, riayet etmediğini görüyorsun. Niyeydi bu? Bunu araştırdığımda aslında... E, o oturduğu koltukta bir çerçeve oluşturuyordu, bir fotoğraf oluşturuyordu ve, ve bu fotoğraf her gün yenileniyordu ve değişiyordu ve dinamikti. O çerçeveden gördüğü dünya hareketli bir dünyaydı. Gelen giden işte müdür bey bugün asık suratlı geldi bir şeye canı sıkılmış arkadaşım Mücella'nın oğlu ziyarete geldi bak ayla bugün yine yalnız kimsesi yok. Hayatı görüyordu. Fiziksel olarak dahil olamasa da kendi oluşturduğu, görebildiği kadar, duyabildiği kadar olan o çerçeveden, o fotoğraftan hayatın dinamiğine tanıklık etmek istiyordu. İçinde olamasa da. Bu aslında e, çok önemli bir bulgurdu. Yani e, yaşlı, farklı şekilde e, ele alınması gereken bir grup. Duysal, duysal yeterlilikleriyle, e, her şeyiyle. Onun için özetle yaşlılara yönelik yaşam modellerini sorgularken tabii ki öncelikle yerinde yaşlanma modelini öneriyoruz. Ve kendi evinin uyumlu hale getirilmesi. Daha önce bahsettiğim gibi ev rampa kaldırım, sokak cadde ilişkisi eşiksiz olmalıdır, yaşlı kapsayıcı kent olmalıdır gibi gibi. Ama kurumsal yapı tercihinde de özellikle yer seçimlerinin çok aktif ve e, hayatın içinde çevrelerden yana olması hem psikolojik hem sosyolojik hem de mekansal olarak çok önemli. Çünkü uzak olduğunda gitmekten vazgeçiyor. E, e, sosyal olarak yalnızlaşıyor. Kuşaklar arası etkileşimi bile etkiliyor. Çünkü gençler de uzaktaki dedeyi ziyaretten gitmeye, e, ziyarete gitmeye vazgeçebiliyor bile gibi gibi.
Yine e, farklı yaş gruplarıyla destekleyici tasarım çok önemli kent içinde de. E, okullara, anaokullarına yakın e, yapılan yaşlılık kurumlarında e, bu uyarıcı, et, yani uyaranın devamlılığı sağlanmış oluyor. Bu e, çocuk sesi bile onlar için e, rehabilite etki bile yapabiliyor. E, yine e, bütünleştirici, bir, birleştirici, toparlayıcı şemalar çok önemli. E, yani e, şunu bilmeliyiz ki yaşlıyı e, suni şeylerle kandıramayız. Yani duvardaki bir poster onlar için e, yetmiyor. Onlar yaşama kendi yeterlilikleri ölçeğinde dahil olmak istiyorlar. E, bunun dışında tabii çok fazla çıktı var ama e, ne söyleyebilirim bilemiyorum. Çok derin bir konu. Ben e, bu teze başlarken etra- çok e, kalabalık bir ailenin içinde büyüdüm, yetiştim ve yaşamımı sürdürdüm. E, yaşları biliyorum diye zannederdim ama ev ortamındaydı tabii onlar. Fakat teze başlayınca e, çok üzüldüğüm günler oldu. Çünkü benim gördüğüm değildi. Yani kurumsal e, bir yapının içindeki yaşlının ihtiyaçları farklıydı. Mahremiyeti evinde olduğu gibi tabii ki sağlanamıyordu kişisel alanı, e, sosyal etkileşimi vesaire vesaire. E, aslında tezi bitirirken ben de yaşlandım çünkü dört yıl sürünce yaşlanarak tamamlamış oldum ama e, bildiğimi zannettiğim halde bana da çok e, yaşlılık ve e, yaş konusunda çok şey kattığına inanıyorum tezinin. Çok teşekkür ederiz Esra Hanım. Tabii doktora tezini bu kadar kısa bir zamanla sığdırmak imkansız biliyoruz. Ama yine de bu değerli özet için teşekkür ederiz. Ben Murat Hocam'a sözü verip ardından bir genel toparlamayla kapatmak isterim. Buyurun. Evet yaşlanmanın aslında makro boyutuna baktığımızda konuştuğumuz ve Türkiye'de çok sıkça konuştuğumuz nüfusun yaşlanması demografik dönüşümden bahsediyoruz. Ama bunun getirdiği çok sayıda farklı değişimle de karşı karşıyayız aynı zamanda. Sadece tabii nüfusun artması değil ama çok önemli bir değişken. Özellikle bunu belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda kentlerin nüfusu da çok hızlı bir şekilde artıyor aslında. Bu 21. yüzyıl bir tür kent nüfuslarının çok hızlı arttığı ve yani şu nüfusların çok hızlı arttığı bir dönemi işaret ediyor bizim için. Bunun dışında aslında dikkat çekmemiz gereken özellikle kentleri belki de metropolleri çok yakından ilgilendiren bir hususta bir kırsal yaşlanma da çeşitli dezavantajlara sahip. Vakit kalırsa buna da değinmek gerekir belki ama özellikle kentsel ölçekte sıklıkla karşılaştığımız en önemli problemlerden bir tanesi gelecek yıllarda çok daha fazla ekonomik zorluklarla karşılaşılacağını söylemek mümkün. Özellikle emeklilik sistemleriyle ilgili ya da konut edinme süreçleriyle ilgili çok daha fazla gündemimiz olacak. Bunu şimdiden öngörmek doğrusu mümkün bu politikalarla birlikte. Bunun dışında tabii özellikle kentsel hayat içerisinde toplumsal süreçlerle ilgili de giderek yalnız yaşayan yaşlı nüfusta bir artış olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle yine metropol alanlarda bunu çok rahatlıkla görmek mümkün. E, neredeyse Türkiye'deki her 5 e, yaşlıdan e, birinin e, yalnız yaşadığını, bu tabii ki zaman zaman tercih olarak, kimi zaman zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir tür yalnızlık ve sosyal izolasyon meselesi toplumsal ölçekte gündemi meşgul edeceğe e, benziyor. Tabii burada özellikle yaşlanma sürecinin bir tür kümülatif dezavantajlar oldu, oluşturduğunu da görüyoruz. E, özellikle kadınların yaşlanması, e, görece tabii nüfusun, yaşlı nüfusun önemli bir kısmı, kadınlardan oluşuyor. Burada özellikle yalnız, yoksul, yaşlı kadınların giderek özellikle hem kentte hem kırsal alanda çok sayıda olacağını ve bunların bir tür ciddi bir sosyolojik değişime işaret ettiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla yaşlanmaya daha bütünsel bakmaya, heterojen bir süreç olduğunu, farklı yaş gruplarının, farklı mekansal ölçeklerde değişik deneyimler yaşadığını dikkate alarak Eğilmeye çok fazla ihtiyaç var. Evet ben sürenin de sonuna geldiğimizi düşünerek biraz keseyim burada.
Her iki konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz ve 18-24 Mart arasında kutlanan Yaşlara Saygı Haftası kapsamında bu programı sizlerle birlikte gerçekleştirmek bizim için bir zevkti. Umarız bu vesileyle yaşlı hakları hakkında bir nebze olsun farkındalığı izleyicilerimiz aracılığıyla daha büyük kitlelere e, ulaştırma fırsatı edinmişizdir. E, dedikten sonra e, sevgili Duygu sana da teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir soru var mı ya da senin e, kapanış için söylemek istediğin bir şey olur mu? E, kapanış için öncelikle teşekkür ediyorum konuklarımıza. Çok çok teşekkürler çalışma hakkında verdiğiniz ayrıntılı bilgiler için. E, gerçekten çoğu insanın düşünmeyi düşünmek istemediği e, Uğraşmak hiç bile <gülüyor> aklından geçmeyen konular. Çok değerli, çok teşekkürler. Ee, daha fazla vakit almadan hemen Melis'e de dile kolay en başta söyledi 200. program diye. Ee, Melis'i de buradan tebrik etmek istiyorum. Yani 200 hafta evet, program evet. yapmak gerçekten evet. ee, kolay şey değil. Ben ayda bir katılıyorum. Bizi tebrik ederim bu arada. Evet, yani 200. program e, bizim için de çok önemli, anlamlıydı. Ben hem evet. kendi adım hem de yaşlılıkları, 65 artı yaşlılıkları derneği adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de hem kendi adıma hem 65 artı Yaşlı Hakları Derneği adına çok teşekkür ediyor. Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. O halde gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 201. bölümünde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünden doçent doktor Tuba Elmacı ile Türk sineması bağlamında kent ve insana bakacağız. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir. Ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar. <gülüyor>